محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا പ്രിയ നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത വശങ്ങളിലും പരമദയാലുവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഏതു പ്രകാരമാണ് എന്ന് പഠിച്ചറിഞ്ഞ് അത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണമേ എന്ന് പറയുന്ന എന്നോട് കർശനമായും തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോട് ഉണർത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗരേഖയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം മാറ്റത്തിരുത്തലുകളില്ലാതെ ഒരു ചാഞ്ചല്യവുമില്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കെത്തിയ വേദഗ്രന്ഥമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സംഭവം വായിച്ചു ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകം ഇന്നും വലിയ ഒരു സോഴ്സാണ് അറിവിൻ്റെ വലിയൊരു സ്രോതസ്സാണ് അരിശാല എന്ന പുസ്തകമാണ് കിതാബ് അരിശാല ഈ ഉസൂലിൻ ഫിഖ് കർമ്മശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ നിദാന ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം എഴുതി അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് വായിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് ആ മഹാപണ്ഡിതൻ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ ശിഷ്യനാണ് മഹാപണ്ഡിതൻ ഇമാം മുസിനെയാണ് റഹ്മുള്ള എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നറിയോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പ്രാവശ്യവും വായിച്ചു ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പ്രാവശ്യവും 
അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള തിരുത്തലുകൾ നടത്തി ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ഇമാം ഷാഫി റമോൾ നൂറാമത്തെ പ്രാവശ്യം വായിച്ചു അപ്പോഴും ചില തിരുത്തലുകൾ നടത്തി എന്നിട്ട് ഗുരുനാഥൻ വിദ്യാർത്ഥിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ എഴുത്തുകളുടെ പ്രത്യേകത നൂറ്റൊന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ ഇനിയും തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുണ്ടാവും പക്ഷെ തിരുത്തലുകളില്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംരക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ അടച്ചവനിങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും വരിയും അക്ഷരങ്ങളും ലിപിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ണടച്ച അനുധാവനം ചെയ്യാൻ ആ ഗ്രന്ഥമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് എന്ന് മഹാപണ്ഡിതനായ ഇമാം ഷാഫി റഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആ ഖുറാനാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അപ്പൊ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗരേഖ എന്താണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചിത്ത എന്താണ് ശൈലി ഭംഗി എന്നാണ് എന്താണ് അത് ഖുറാനാണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്താണ് അത് ഖുറാനാണ് എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാൾ ഖുറാൻ വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അയാൾ എന്നിലൂടെയാണ് അത് വായിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ക്രൈസ്തവനായൊരു സുഹൃത്ത് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സൗഹൃദ വലയത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ടത് അയാളിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ ആ പേജിലൂടെയല്ല അതാരെക്കൊണ്ടും വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർഗദർശന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്താണുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ വായിക്കേണ്ടത് വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ഞാനും നിങ്ങളും വായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവരായ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ അവരൊക്കെ കുറാൻ വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമതായും പ്രധാനമായും അത് നമ്മളിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളൊരു ആയത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഖുറാനിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് പരലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ യുസദ്യഭൂ നബി ഓമിദ്ദീൻ എന്ന് പറയും അതെന്താണ് പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്നല്ല അത് വേറെ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് മിനൂൻ പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് യുസദ്യഖൂ നബി ഓമിദ്ദീൻ എന്നാണ് അതെന്താണ് അത് നാവ് കൊണ്ടുള്ള പറച്ചിലൊന്നുമല്ല ഒരാളുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ് അത് ഒരു കച്ചവടക്കാരനാകട്ടെ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ആകട്ടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാകട്ടെ ഒരു അധ്യാപകനാകട്ടെ ഒരു കർഷകനാകട്ടെ നമ്മൾ എന്താണോ അങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നണം എന്ത് ഒരു പരലോകമുണ്ട് ഒരു വിചാരണയുടെ നാളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വേളയും വേദിയും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന വിധം ജീവിതം കൊണ്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ് യുസദ്യക്കൂനപ്പിയോമിത്തി അത് എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഇസ്ലാമികമായ വ്യക്തിത്വം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മാർഗദർശനങ്ങളിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷ ഹുത്തുബ അവസാനിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പരലോകത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഇഹലോകത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇഹലോകത്തിൻ്റെതായ കുറെ ദോഷങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എന്തിനാണ് അഹന്തയാകട്ടെ അഹങ്കാരമാകട്ടെ നാട്യങ്ങളാകട്ടെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇഹലോകത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഹലോകം പ്രധാനമായി കാണുന്ന മനുഷ്യർക്ക് അതിന് അൾട്ടിമേറ്റായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊക്കെ ആവശ്യമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറുകാൻ പേർത്തും പേർത്തും പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഖുർആാനിൽ ഇഹലോകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിലേറെ പരലോകത്തെക്കുറിച്ചാണുള്ളത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇഹലോകത്തെക്കാൾ ഏറെ പരലോകമാണ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇഹലോകം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ റസൂലല്ല പറഞ്ഞില്ലേ കടലിൽ വിരല് മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുത്താലേ അതിലിങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് നനവില്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ 
ബാക്കിയൊക്കെ പരന്ന് പാരാവാരമായി കിടക്കുന്നത് പരലോകമാണ് എന്ന് ഹബീബായ റസൂ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അകം ശുദ്ധമാവുന്നത് ഒരാളുടെ പരലോക ബോധ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരാളുടെ ഉള്ളിന്റെ നന്മയാണ് അയാളുടെ വാക്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹവാസത്തിലും ഒക്കെ ഒക്കെ പ്രകടമാകുന്നത് ഉള്ളിലെ ഈമാനിന്റെ ശുദ്ധി ഉള്ളിലെ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴവും ഭംഗിയും അതാണ് ഒരാളുടെ വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രകടാവുക ഒരാളെ സംസാരം കേട്ടാൽ അറിയാം ഒരാളെ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ അറിയാം പലതരം സംഘടനകളും വിഭാഗീയതകളും ഒക്കെ ആണല്ലോ ഒരാൾ അയാളുടെ ആദർശം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നേരം പ്രസംഗിക്കുന്നു ആ പ്രസംഗത്തിൽ അയാളുടെ ആശയങ്ങൾ അയാൾക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പറയുകയെന്നല്ലാതെ എതിർ സംഘടനയിലെ ഒരാളുടെ പോലും പേരു പറയാതെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പോലും ആക്ഷേപം പറയാതെ ഒരാൾ അയാളുടെ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എത്ര ഭംഗിയുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് അതിനാളുടെ വിവേകത്തിന്റെ കൂടി അടയാളമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പേരുകളൊക്കെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ ആ പറയുന്ന ആളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് അത് ബാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് വാക്കിലുണ്ടാകുന്ന ഒരാളുടെ സൂക്ഷ്മത ഒരാളുടെ അകത്തെ ഭക്തിയുടെ അടയാളമാണ് ഈമാൻ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്ത് കാണും ഉണങ്ങിയ വിറകിലാണ് പെട്ടെന്ന് തീ ആളിപ്പടരുക അല്ലെ പച്ച വിറകിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും തീ പിടിക്കില്ല ഉണങ്ങിയ വിറക് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കത്തി അമരുന്ന് ഇതുപോലെ ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ ഈമാൻ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ആ നനവും അതിന്റെ പച്ചപ്പും ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ അയാളുടെ വാക്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹവാസങ്ങളിലും സമ്പത്തിലും ഒക്കെ അതിന്റെ കേടുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങും അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ഒരാളുടെ സംസാരങ്ങൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ ഒൻപത് വസീയത്തുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിൽ അവസാന ഭാഗമാണ് അവസാന ഭാഗത്തിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വസീയത്താണ് കേട്ടോ ആ വസീയത്തുകള് ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതിൽ അവസാനത്തെ മൂന്നെണ്ണാണ് വായ് യക്കൂന സുൽത്തി ഫിക്ര മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണം മിണ്ടുന്ന സമയത്തോ വനുത്തി വിക്ര അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിക്രാണ് വേണ്ടത് ചിന്തകൾ മിണ്ടുന്ന സമയത്ത് വിക്രാണ് വേണ്ടത് വൻ എലരി ഐബറ അതാണ് അവസാനത്തത് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഒരാളുടെ വാക്കാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം കാരണം വാക്കിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ ആഴത്തിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കാരണം ഈ തെറ്റായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേറെയും സംഭവിക്കുന്നത് നാവ് കൊണ്ടാണ് പാപങ്ങളായി തിന്മകളായി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അധിക കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് നാവ് കൊണ്ടാണ് തിന്മകളായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറിയ കാര്യങ്ങളിലും നാവിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പങ്കുണ്ടാവും എന്നത് കൊണ്ടാണ് റസൂൽ അള്ളഹി സുല്ലി സ്വല്ലമ്മയോട് സഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റസൂല് ഒരു മുസ്ലിം പേടിത്തൊണ്ടനാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പേടിത്തൊണ്ടനാകുമോ അപ്പൊ റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ലെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ട് രണ്ടാമതായി ചോദിച്ചു റസൂൽ അല്ല ഒരു മുസ്ലിം മോഷണം നടത്തുമോ അപ്പൊ റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു നടത്താൻ പാടില്ല പക്ഷെ സംഭവിച്ചു പോയേക്കാം ബസപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ടോ ഒക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയേക്കാം അപ്പൊ സഹാബികളുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് റസൂൽ അല്ല ഒരു മുസ്ലിം കള്ളം പറയുമ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാന്റെ മറുപടിയാണ് അതുണ്ടാവില്ല അതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ആയിരിക്കുകയും ഒരാൾ സത്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് 
എന്ന് റസൂൽ സല്ലാ അലി വല്ലം പറയുന്നുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കൗലുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മൗനം കൊണ്ട് അപകടങ്ങൾ കുറവാണ് എന്നാൽ അഹിതകരവും അവിഹിതവുമായ സംസാരങ്ങൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ താഴ്വഴിയിൽ പെട്ട ഒന്നർ പിന്നെ അബ്ദുൽ അസീസ് റഹമുള്ള പറയുന്നുണ്ട് അടച്ചവനോട് പറയാൻ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഞാനൊരു വാക്കും പറയാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ സംസാരം വളരെ കുറക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് ചെറിയ ജീവിതം നയിച്ച ആളല്ല വലിയ ജീവിതം നയിച്ച ആളാണ് ആ വലിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് എന്താണ് മഹത്വത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ പഠിച്ചുവിനോട് പറയാൻ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടിട്ടല്ലാതെ ഞാനൊരു വാക്കും പറയാറില്ല ഇന്ന് ഈ സംസാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ കാലത്തേത് പോലെയല്ല ഇന്ന് നാവുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല സംസാരിക്കുന്നത് വിരല് കൊണ്ടും സംസാരിക്കുന്ന കാലമാണ് അല്ലേ ഒരാൾ ഒരാളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാവ് കൊണ്ടല്ല സംസാരം നടന്നുള്ളത് വിരല് കൊണ്ടാണ് സംസാരം നടന്നുള്ളത് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കുറവൻ പറഞ്ഞത് നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് നാവിന് സീല് വെക്കും കൈകാലുകൾ സംസാരിക്കും നാവിന് സീല് വെക്കുകയും കൈകാലുകൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പ്രതികളാകരുത് വാക്കാണ് സുഖവും ദുഃഖവും വരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ അതി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ വാക്ക് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പിഴവുകൾ വർദ്ധിക്കും പിഴവുകൾ വർദ്ധിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് പാപങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും പാപങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ അപകടത്തിൽ പെടുന്നു എത്ര ഭംഗിയുള്ളൊരു വാക്കാണ് സംസാരം അധികമാകുന്നത് തന്നെ ഒരാൾക്ക് പിഴവുകൾ അധികമാകാനുള്ള കാരണമാണ് മനസ്സിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ ഒരാളുടെ മനസ്സിൻ്റെ കേടുകൾ അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കും മനസ്സൊരു കുളം പോലെയാണ് കല്ല് കൊണ്ട് ചെന്നിട്ടാൽ നമ്മൾ കല്ല് കൊണ്ടിട്ടാൽ അതിങ്ങനെ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ടില്ലേ ആ കുളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കല്ലുകളാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഇടപെടലുകളും അതിൽ വാക്കുണ്ട് സമ്പർക്കങ്ങളുണ്ട് അവിഹിതമായ കൊതിയും രതിയും രസങ്ങളും ഒക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് അതൊക്കെ കല്ലുകളായി നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിടാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ശാന്തത നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആ ശാന്തത നഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൽ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും ആ മനസ്സിൻ്റെ ശാന്തതയാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ശാന്തതയായിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിൻ്റെ കേടുകൾ ഒരാളുടെ വാക്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹവാസങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രകടമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ പൊട്ടിയ കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ്സിന് പേര് പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് എന്നാണ് എന്നാൽ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ചെടി അതിൽ നട്ടു വളർത്തിയാൽ പിന്നെ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ പേര് പൊട്ടിയ പാത്രം എന്നല്ല പൂപ്പാത്രം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു പൂ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം പേരൊക്കെ മാറും ഒരാളുടെ വാക്കിൽ അയാളുടെ നന്മ പ്രതിഫലിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് മനുഷ്യന്മാരോട് നിങ്ങൾ നല്ലത് പറയുക പനു ഇസ്രയേലിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് നല്ല വാക്കുകൾ പറയുക മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോടും ഹാറൂൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോടും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഫിറൗണിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അയാൾ അഹങ്കാരിയാണ് അഹങ്കാരിയായ അയാള് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന പല വാക്കും പറയും അതുകൊണ്ട് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോടും സഹോദരനോടും ഫിറാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെയോ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്നുകൂടി പഠിപ്പിച്ചാണ് വിടുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രബോധകന്മാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശമാണിത് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആറു നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന
ഒരു നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യന്മാരെയാണ് അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരാക്ക അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് ഈ നിർദ്ദേശം അത്ര ആവശ്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അവരെങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് പിന്നെ ആർക്കുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നമുക്കുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് പ്രബോധകന്റെ ഭാഷ വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം നമ്മൾ പറയണത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയ വലിയ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു വാക്കിലും പ്രയോഗങ്ങളിലും നന്മ ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ ആ നന്മ ഇന്ന് വളരെ 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 കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഖുർആാനും അതീസൊക്കെ പറയുന്ന അതേ നാവും ഉണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് യാതൊരു മടിയില്ലല്ലോ ഒരാളോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് അയാളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ കേൾക്കുന്ന വിധം അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന എത്ര കാഴ്ചകളാണ് മതത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദീനിന്റെ പേരിലാണ് ആളുകളെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനോ പേരുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും യാതൊരു മടിയില്ല റസൂ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ രീതി എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ ഒരാളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയുമ്പോഴേ പേര് പറയുള്ളൂ ഒരാളെ കുറിച്ച് മോശമായ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചില ആളുകൾ നീ പറയുള്ളൂ ആളുടെ പേര് പറയുള്ളൂ ഒരിക്കൽ റസൂൽ അല്ലയും സുദ്ദീ ഹബുബക്കർ അലി അല്ലാഹു വൻഹുവും ഉമർ അലി അല്ലാഹു വൻഹുവും ഒരു യാത്രയിലാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിയായ ഒരാൾ അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് നാലാളുകളാണ് യാത്ര അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ഉണർന്ന സമയത്ത് റസൂൽ അല്ല കൂടെയുള്ള രണ്ടാളുകളിൽ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു അതും പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ ആരോടാണ് റസൂല് ചോദിച്ചതെന്നോ ആരാണ് ആ മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്നോ ആ ചരിത്രത്തിലില്ല ഒന്നുകിൽ അബുബക്കർ അലി അള്ളാവനു അല്ലെങ്കിൽ ഉമർ അലി അള്ളാവനു അതാരാണ് എന്നത് പ്രധാനമല്ല റസൂൽ ചോദിച്ചത് എന്താണ് മറ്റേ ആൾ എവിടെയെന്നാണ് ചോദിച്ചത് കൂടെ അവരുടെ സഹായിയായി വന്ന ആൾ എവിടെയാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലൊരാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ അയാൾ വലിയ ഉറക്കക്കാരനാണ് എന്ന് അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ് അവര് രാവിലെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നതാണ് അപ്പൊ കറിയും ചപ്പാത്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ രണ്ടിലൊരാളുണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ആള് അയാൾ വലിയ ഉറക്കക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ആ ആള് റസൂൽ അല്ലയോട് പറഞ്ഞു റസൂലെ ആ കറി ഒന്നും ഉണ്ട് നീക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ റസൂൽ അല്ല പറയാണ് കറിയൊക്കെ നേരത്തെ കഴിച്ചില്ലേ ഇല്ല കഴിച്ചു ഞാൻ കണ്ടു നിന്റെ സഹോദരനെ കുറിച്ചല്ലേ അത് പറഞ്ഞത് നിന്റെ അല്ല നിങ്ങളുടെ റസൂൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുക നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കുറിച്ചല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ പച്ചമാംസം കഴിഞ്ഞതി കഴിച്ചതിന്റെ അവശിഷ്ടം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വായിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന റസൂൽ ചെറിയ വാക്കല്ലത് ഉറക്കക്കാരനാന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ആലോചിച്ചോക്കും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ആ പ്രയോഗത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവായൊരു കാര്യ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു എന്ന് പോലും ആ ചരിത്രത്തിലില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരാളെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ പേര് പറയില്ല റസൂൽ അതയുടെ രീതി ഏതാണ് ഈ രണ്ട് സ്വഹാബികൾ ഒരാളാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് ആരാണെന്ന് ചരിത്രത്തിലില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നെഗറ്റീവായൊരു കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് മിനിമം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദോഷമാണോ പറയണേ ദോഷം പറയാൻ പാടില്ല ഖുറാനിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഒരാൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അയാളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല നല്ലത് പറയാം ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും നല്ലത് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ പറയാം പരിധി വിടാൻ പാടില്ല ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ നല്ലത് പറയാം ദോഷം പറയേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ദോഷം പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും പേര് പരാമർശിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അത് പറയുന്ന രീതിയായിരുന്നു ഹബീബായി റസൂൽ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ രീതി എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ആദരവാണ് മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചു ആ ഒൻപത് വസീയത്തുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം മനുഷ്യനോടുള്ള ആദരവാണ് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒൻപത് വസീയത്തുകളിൽ ഏറെയും പറയുന്നത് കാരണം മനുഷ്യർ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളോട് വന്ന മാപ്പ് പറയാനൊന്നുള്ള വലിയ മനസ്സൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളോട് ചെയ്ത ദ്രോഹം അവരെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇരോഷിമയിൽ ബോംബിട്ട മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തോട് കൽപ്പിച്ച പണിയാണ് ചെയ്തത് ഒന്നര ലക്ഷം മന
അയാൾ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അയാളോട് ആകെ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്വിച്ച് ഇടാനാണ് അയാൾ സ്വിച്ച് ഇട്ടു ബോംബ് താഴെ വീണു ഒന്നര ലക്ഷം മനുഷ്യർ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ ഉറക്കില്ലായിരുന്നു പാതിരാത്രിയിൽ അലറി വിളിച്ച് കരഞ്ഞ് ഓടി നടക്കും വലിയ ഒരു കുടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലേക്ക് അമർത്തി വെച്ച് സ്വയം മരിക്കാൻ വരെ അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങി എന്നൊക്കെയാണ് ചരിത്രത്തിലുള്ളത് നമ്മളോട് ദ്രോഹം ചെയ്ത ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് മാപ്പ് ചോദിക്കാനൊന്നുള്ള അത്ര വലിയ മനസ്സൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിനേ ഉള്ളൂ അവരോട് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് മാപ്പ് കൊടുക്കുക ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക സാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക വേദനകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയായി കിടക്കും മനുഷ്യന് തന്ന സ്നേഹമൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ മറന്നു കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ചുംബനങ്ങളൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകും മുറിവിടെ മുറിവിന്റെ പാടുകളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയാവുമല്ലോ ഇതുപോലെയാണ് സഹവാസങ്ങളിൽ ഉള്ളത് മനുഷ്യര് തന്ന ദ്രോഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും കനലായി എരിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ ആവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കേണ്ട പുറത്തു കൊടുക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഇതാണ് ഈ ഒൻപത് വസീയത്തുകളുടെ സാരാംശം മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികതകളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവ വ്യത്യാസങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ മനുഷ്യന്റെ പല നേരത്തെ പല ഭാവങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്ക വിധത്തില് നമ്മുടെ മനസ്സ് വലുതാക്കുവാനാണ് ഈ വസീയത്തുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ വിധം വ്യക്തിത്വത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ കുറച്ചുകൂടി വലിയൊരു മനസ്സ് ഉണ്ടാവാൻ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് റസൂലയോട് അല്ല പറഞ്ഞത് അലം നഷുറഹ് ലക്ക സുദ്രഖ് റസൂലല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമാക്കി തന്നില്ലേ ഇൻഷിറാഹ് സുദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ എല്ലാരെയും സ്വീകരിക്കലാണ് ഓരോ മനുഷ്യനെയും അവരുടെ പോരായ്മകളോടെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തലാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല ഹംദൻ കസീറൻ തയ്യബൻ മുബാറക്കൻ സിനിഹി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂൽ കരീമിൻ ലമീൻ വാല ആലിഹി വാസ്ഹബിഹി വസ്ല്ലം വളരെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഒരാളുടെ വാക്ക് അയാളുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് വാക്കിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന അനേകം തിന്മകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് പരമാവധി സംസാരം കുറക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എത്രയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ഭാവത്തെ സ്വീകരിക്കുക അതൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെ നല്ല ലക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് അധികം സംസാരിക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് കാരണം വാക്കുകൾ പിഴക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ദേശയുള്ള സമയത്ത് ഒരാളോട് വെറുപ്പുള്ള സമയത്ത് ഒരാളോട് അകൽച്ചയുള്ള സമയത്തൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് സംസാരം കുറക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നാവറുക്കപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രയും സംസാരിക്കണം ആട്ടി അകറ്റപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രയും സംസാരിക്കണം ഈ ഒരു നിലപാടാണ് ശരിയായ നിലപാട് അള്ളാഹു ജീവിതത്തെ അങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മാനവികതയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം മാനവികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണലാണ് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞത് വലഖത് കർണമിന ബനി ആദം എല്ലാ മനുഷ്യനെയും അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യനെയും അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അള്ളല്ല എന്ന് പറയുന്നവരെ പോലും അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ മാനവിക പാഠങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ കേൾക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കാലത്ത് രണ്ടാളുകൾ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയാണ് രണ്ട് ചായ അപ്പം മറ്റാൾ പറയും ഞാൻ ചായ കുടിക്കില്ല ഞാൻ കാപ്പിയാണ് കുടിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ പറയും എന്നാ ഒരു ചായ ഒരു കാപ്പി അതിൻ്റെ പേരിൽ യാതൊരു വഴക്കുമില്ലല്ലോ കാരണം നമുക്കറിയാം ചില ആളുകൾക്ക് ചായയാണ് ഇഷ്ടം ചില ആളുകൾക്ക് കാപ്പിയാണ് ഇഷ്ടം എന്നാൽ ഇതേ രണ്ട് ആളുകളും ചായ ഒരാൾ കുടിക്കുന്നു കാപ്പി ഒരാൾ കുടിക്കുന്നു സന്തോഷമായിട്ട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു പിരിയും എന്നിട്ട് ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവർ പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും രണ്ട് 
ആ രണ്ട് ഓഫീസുകളിൽ എത്തിയാൽ ഇവരെന്താകും ശത്രുക്കളാവും ഒരാൾക്ക് ചായയാണ് ഇഷ്ടം ഒരാൾക്ക് കാപ്പിയാണ് ഇഷ്ടം ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ചായയുടെയും കാപ്പിയുടെയും കാര്യത്തിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാ കുറാൻ പറഞ്ഞു വലായസാലു എന്നെ മുഖ്തലിഫീൻ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ലായസാലു എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കാലാകാലം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അറബി അധ്യാപകർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ലായസാലു എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിന്റെ തന്നെ പ്രത്യേകത ഒരു കാലത്ത് അത് മാറൂല എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞത് വലായസാലു എന്നെ മുഖ്തലിഫീൻ എല്ലാരും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കും എബരി വൺ ഈസ് യുണീക്ക് ഈ വ്യത്യാസം ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് പോലെ നിറത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് പോലെ ഓരോരോ ഇഷ്ടങ്ങളിലുള്ളത് പോലെ ആദർശങ്ങളിലും നിലപാടുകളിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് മനുഷ്യൻ സമ്മതിക്കൂല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു നേതാവിനെ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മൂന്നക്ക സംഘടനയുടെ അകത്ത് എന്റെ സുഹൃത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ ശത്രുവാണ് ഇതെന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ മാനവികതയോടുള്ള ധിക്കാരമാണ് നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പോലും മാനവിക പാഠങ്ങൾ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു വരിക ടെക്നോളജിയുടെ വികാസത്തിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന പാഠങ്ങൾ മാനവികതയുടെ പാഠങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ഗുരുനാഥരോടും പറയാനുള്ളത് ഭാരതീയ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആളാണ് ഗുശബ്ദം അന്ധകാരേശ്വ ദുശബ്ദം തദ് നിരോധകാന ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാണ് രു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ നന്മയും സ്നേഹവും എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന മാനവികതയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിലും ബാക്കിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഗുരുനാഥനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നല്ല ഗുരുനാഥന്റെ ഗുരുനാഥനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിലൊരാൾ നിങ്ങളാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ ചുരിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അറിയാതെയും ഒരുപാട് തിന്മകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാപങ്ങൾ അറിയാതെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പരമ ദയാലുവായി രക്ഷിതാവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പാപമോചനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾ ഞങ്ങളത് കാണുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ മാതാപിതാക്കളിൽപ്പെട്ടവർ പരമദയാലുവായ രക്ഷിതാവേ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളിവിടെ അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം അവരുടെ കബർ ജീവിതത്തിൽ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ഉന്നതമായ സ്വർഗാരാമങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമെന്ന് പലതുകൊണ്ട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ തോളോട് തോള് ചാടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും വാർദ്ധക്യം കൊണ്ടും കടങ്ങൾ കൊണ്ടും സങ്കടങ്ങൾ കൊണ്ടും മക്കളില്ലാത്തത് കൊണ്ടും മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജോലി നഷ്ടം കൊണ്ടും ഒക്കെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം ആശ്വാസം നിറഞ്ഞ പരിഹാരം പ്രദാനം ചെയ്യണമേ നന്മയിൽ നമ്മളോട് സഹകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യർ അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് കയറും വർക്കത്തും ചൊരിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ റബ്ബനാത്തിന് അഫ്രിദ്ദുന്ന ഹസന വഫിലാഹ്രത്തി ഹസനത്തും വഫിനാ റബ്ബന്നാർ അള്ളാഹുമ്മ അല്ലിഫ് ബൈന പുലുബിന വാസുലഹദാത്ത ബൈലിന അള്ളാഹുമ്മ അരിനൽ ഹക്ക ഹക്കൻ വർജുക്കുന്ന തിബാഹ വ അരിനൽ പാത്തിന പാത്തിനൻ വർജുക്കുന്ന ജിത്തിനാബ അള്ളാഹുമ്മ അജന്നാ മിനന്നാർ അള്ളാഹുമ്മ അജന്നാ മിനന്നാർ അള്ളാഹുമ്മ അജന്നാ മിനന്നാർ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ